Szczęść Boże. Szczęść Boże. To najpierw, <laughs> powiedz, mi, <laughs> powiedz mi najpierw taką rzecz. Mam cię. Yy, no. Przedstaw się przed wszystkim, tak? Zacznijmy od tego. Nie ma problemu. Jestem Michał Maciejny, jestem jezuitą. Mieszkam sobie w, ter- w tym momencie na Mokotowie. Do niedawna jeszcze mieszkałem w Rzymie przez około 10 miesięcy, ale teraz wróciłem do Polski i czeka mnie nowa misja. Jestem jezuitą. Dobra, to w takim razie przejdźmy do kawy, jak już się przedstawiliśmy. Tak jest. Mnie znacie, że tak powiem tak. Prowadzę kanał jedbowy, z wykształcenia jestem historykiem, archiwistem, mam żonę, dwójkę dzieci, tak? Dobra, to pierwsze pytanie jest takie, z tych kawowych. Przede wszystkim, co to jest prawdziwa boska kawa? O, zacznijmy od tego. Tak jak jest tak, to jest zawsze dla mnie najtrudniejsze pytanie, na które można odpowiedzieć. Bo ja mam takie poczucie, że trochę Włosi sami nie przywiązują dużej wagi do tego, jakie tam są te ziarna u baristy. Natomiast dla mnie prawdziwa włoska kawa to jest kawa przygotowana po włosku, w sposób włoski, czyli z ekspresu ciśnieniowego albo z tej, tej kawiarki takiej. I to jest ta podstawa, która będzie zawsze dla nas punktem wyjścia, oczywiście absolutna baza, czyli espresso. I to możemy gdzieś tam modyfikować sobie, bo to też jest tak, że co Włoch przyjdzie do kawiarni, do, do baru, bo we Włoszech pije się kawę w barze, mhm. to, to zamawia co chce. Że ktoś lubi, nie wiem, z mlekiem ciepłym, kto jest zimnym, więcej wody, mniej wody i to wszystko tak naprawdę można sobie dostosować pod siebie. A co to jest to słynne espresso? To słynne espresso to jest mała porcja kawy e, zaparzona w małej filiżance. U nas też się przyjęło, że się zawsze podaje z wodą espresso. E, natomiast we Włoszech też się podaje z wodą, natomiast nie w taki sposób, że od razu tą wodę dają. Można poprosić o tą wodę, ale najczęściej w ogóle bez wody tak dają. Plotkę unikniemy. Espresso to jest najbardziej podstawowa kawa dla nich. To znaczy, jak zamawia się kawę we Włoszech, to jak poprosi się un kafe w barze, to dostanie się właśnie espresso. Czyli ja nie pamiętam dokładnie tą porcję, ile tam jest, ile powinno być tego płynu. 30 ml w Polsce podają. Ja mam wrażenie, że we Włoszech ona jest krótsza. To jest mniej tej, tej kawy w tej filiżance niż w Polsce podają espresso. Mniej. Tak. O. A to jest tak w sensie smaku, to jest mocna kawa. To jest bardzo mocna kawa. To jest bardzo mocna kawa, jest intensywna i też się trochę różni tam w zależności od regionu Włoch. Na przykład są takie regiony, gdzie espresso tylko się podaje z cukrem. I na przykład chyba Neapol jest tak, że jeżeli chce się kawę bez cukru, to trzeba powiedzieć bariście zanim się przygotuje. Bo podstawowo oni zawsze słodzą. Już ci za dan posłodzą kawę, już ci posłodzą dadzą. Nie? Więc ona jest słodka i ma takie nuty czekoladowe w zapachu, w smaku. Tylko jest ważne, żeby ją wypić na świeżo, na gorąco. Bo jeżeli już postoi, no to zaczyna kwaśnieć powoli, już zmienia się ten profil smakowy. A taka najświeższa, prosto z ekspresu, jest najlepsza. A jaki jest na przykład jaka jest różnica między espresso, powiedzmy, no, tam gdzie byłeś, tak? Mhm. Nie powiedzieliśmy z Rzymu. Tak. A jaka jest na przykład różnica między espresso w kraju, gdzie ja sobie robię żarty, gdzie przebywa Don Siodbito, czyli mm, z Palermo, tak? Palermo. Jaka jest różnica tutaj? Yy, wydaje mi się, że to jest na tyle już z... podobnie, że dużej różnicy nie ma. Stylistycznie, no to jest też podana kawa po prostu yy, krótka, w filiżance, yy, intensywna. Więc już tak naprawdę w całych Włoszech, jak się zamawia, to raczej jest to podobny produkt, że ja nie odczułem jakichś tam różnic w espresso, które, za, ja, które piłem w Palermo, czy w Rzymie, czy w innych tam regionach, w których miałem okazję być. No dobra, a inne kawki na bazie espresso, czy tutaj mam na myśli stretto, tak. tak, ta americano, tego typu. Tak. To zawsze... Lungo jeszcze, lungo. lungo tak. Zawsze Polacy, jak zamawiają kawę, to niektórzy przynajmniej się dziwią, jak to mało tej wody jest w tej kawie. Jakbyś mógł podnieść swoją filiżankę. To jest taka filiżanka do espresso, która u nas jest nazywana do espresso, u nich ona już by mieściła Americano w niektórych barach. Natomiast no, wszystkie te kawy, które są podstawowe, to znaczy ristretto, espresso, lungo, to jest tak naprawdę nabicie to samo kawy z ekspresu, tylko różni się ilością wody, którą przez tą kawę barista nam przepuści. Ale wszystkie te kawy mieszczą się w tej filiżance od, od espresso. 
tak naprawdę. Spotkałem takie bary, że zamawia się kawę przy, przy kasie, a potem dopiero barista pyta, którą konkretnie chce, no bo dla nich to już nie ma znaczenia, czy ile tej wody naleje. Więc wszystkie te espresso, lungo i tak dalej, one kosztują tyle samo. To różnie z tym bywa akurat. Spotkałem się z takimi, z takimi barami. Natomiast najbardziej podstawowym oczywiście, takim punktem wyjścia, no to jest espresso. A jak wygląda powiedzmy ta kultura kawowa, jeżeli chodzi o espresso? Czy chodzi mi o to, jak się tam na przykład w kwestii dotyczącej mm. tego, jak tam, jeżeli chodzi o kwestię na przykład płatności, tak? Czyli że na przykład jeżeli jesteś za balan, to płacisz mniej, prawda? Jeżeli A, tak, 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 tak. przy soli to więcej, bo ta obsługa się płaci, jak to wygląda, tak? W sensie tak, wiele osób... w ogóle kultury tej kawowej, tak? Ogólnie. Tak, wiele osób faktycznie jak przyjeżdża do Włoch, to jest w każdym praktycznie poradniku na, w internecie, jaki można znaleźć chyba, jest ta informacja, że jeżeli zamawiacie kawę przy ladzie, to jest tam Albańko, to ta kawa będzie tańsza niż jakbyście zamówili do stolika, bo przy stoliku płaci się dodatkowo za nakrycie, które się nazywa koperto. I to różnie tam bywa. To nakrycie zwykle tam dodatkowo kosztuje euro od osoby, ale są takie miejsca turystyczne, że może nawet 5 euro za osobę dodatkowo zostać pobrane. No więc to podnosi to się stawkę dużo. bardzo. Więc wielu Włochów, to jest ta kultura picia kawy, że przychodzi się, pije się tą kawkę szybko, przy barze, no i się wychodzi dalej gdzieś do pracy. No i najpierw to też często, co nas nieraz myli, bo u nas bardzo często jest tak, że najpierw podchodzisz do baristy, prosisz o kawę i płacisz przy okazji. Natomiast tam bardzo często jest osobno kasa, do której trzeba podejść, tam się kupuje kawę i z bilecikiem podchodzi się dopiero do baristy, który Ci tę kawę przygotuje. A jak na przykład, jeżeli chodzi o kwestie, powiedzmy, czy coś na przykład zamawia się do jedzenia do takiej kawy espresso, czy nie? Jak to wygląda? Yy... To zależy od upodobań, jeżeli chodzi tak o, najczęściej o, o poranki, tak? o poranki na przykład, jeżeli ktoś przychodzi sobie na takie śniadanko, to nieraz można spotkać osoby, które piją sobie espresso, biorą sobie jakiegoś rogalika, to się nazywa cornetto i on czest, często jest nadziany, no na słodko są jakieś takie rzeczy. No kawałki słodkie. Tak, może być nutellą, może być z takim kremem pistacjowym bardzo dobrym, są bardzo, bardzo różne, czasami nie jest niczym nadziany. Więc to bardzo często spotykałem takie, takie rzeczy, natomiast to jest też od upłodowań, ale na słodko. No, nigdy raczej nie, nie spotyka się, żeby ktoś na słono coś brał, brał do kawy. Ale tak ogólnie to espresso, jakby pić, to pije się całą dobę i to po prostu się przychodzi i bez jedzenia. Jak chcę w południu przyjść na chwilkę, bo jestem troszeczkę już śnięty, to można wejść do tego baru. Kawa we Włoszech też jest dość tania. Więc przychodzi się, wypija się szybko tego szota espresso i się wychodzi. Więc y, rzadko można spotkać, że ktoś przy ladzie coś je, no chyba, że jest faktycznie rano, tam dziewiąta, dziesiąta. No właśnie, a tak powiedzmy tak. taką, że jak chodzi o kawy tam dotyczące na przykład takiej, bym chciał kupić kawę we Włoszech, uh -huh. tak, czy do na przykład espresso, tak. czy na przykład taką kawę najtańszą gdzieś z jakiegoś automatu, uh -huh. y, to po pierwsze, jakie ona jest jakości, w porównaniu z naszą, tak. mówię o takiej zwykłej kawie, czy w supermarkecie na przykład kupionej, nie wiem, dla Was przykładowo czegoś innej, tak. jakie jest jakości podróżnia zawsze i kwestie też cenowe, tak? Mhm. U nas bardzo często ta kawa jest droższa w kawiarni. No nie mamy tego rozróżnienia na to, czy pijemy przy stoliku, czy nie. Natomiast tam średnio cena espresso to jest euro za, za porcję espresso. W Polsce różnie, w Warszawie spotykam się 7 euro, 7 zł, przepraszam. 7 zł. Jakby 7 euro kosztowało, to byśmy umarli chyba. No tak, no właśnie. Ale tak, 7, 7 zł na przykład, to na przelicznik, no to jest spora tak naprawdę ta różnica. No 3 zł różnicy, mniej więcej tak tak, 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 tak. Więc tam to, to jest dużo. Oczywiście w Rzymie są takie miejsca, że można kupić drożej, mo można kupić taniej. W Palermo było nawet 80 centów, potrafiła kawa kosztować, więc są takie regiony, gdzie oczywiście to będzie, to będzie tańsze. No. A jak chodzi o te kawy, mówię, takie no. właśnie supermarketowe ze, ze Super, Aha, tak, tak, że tak, można kupić... Tak, tak, e, tak, tak, tak. Jakościowe, jakie one są też. To jest e, też bardzo... Jaka jest różnica w jakości? E, to jest ciekawe, bo główna różnica w jakości kawy polega na przygotowaniu tej, tej kawy, bo często na przemieszanki albo mamy tą samą kawę, albo bardzo podobną kawę. 
do tej, którą można spotkać we Włoszech, ale oni też jakoś, ja nie, nie rozumiem trochę z czego to wynika, że w, u nas często w różnych restauracjach, barach można dostać bardzo dobrą kawę, nie? I to jest na przykład ta sama kawa co w innym miejscu, a tam no, na przykład jest przepalona, za długo jest przygotowywana. We Włoszech już się to tak ustandaryzowało i trochę Włosi mają tą kulturę picia kawy taką, że oni takiej bubli nie przepuszczą, nie? więc tam zawsze musi być odpowiedni poziom tego espresso, nie może być jakiś taki słabej jakości. I to widać też w tych automatach takich wrzutowych, takich Tak, no o tym też mówię, jak Tak, 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 jak byśmy na dworcu chcieli kupić sobie kawę, no to jest o wiele lepsza kawa we Włoszech z takiego automatu niż z automatu, który możemy spotkać gdzieś w Polsce. No chyba tam są po prostu już tak przyzwyczajeni do pewnej, pewnej mocy tej kawy, że to nie mogą sobie pozwolić nawet w tych automatach, żeby ta kawa była jakąś taką lurą. Mhm. No bo to by się po prostu nie sprzedawało. A ta kawa, że tak powiem, kupowana mówię, w supermarkecie na przykład, nie tam typu lawacja i tak dalej, to ona jest tej samej jakości co w Polsce, czy gorsza, lepsza? Szczerze to ja do końca nie wiem. Ciężko mi jest to porównać. Wydaje mi się, że to, którą można dostać w Polsce jest bardzo podobnej jakości do tej, którą można dostać we Włoszech. Yy, bo na przykład my pijemy teraz kawę, która jest z Włoch. No ale, nie, ale nie jest kupiona w Polsce, tylko jest sprowadzona z Włoch. Nie? Aha. No i czy ta kawa gdzieś się różni od takiej, który, którą byśmy dostali? Nie. Moim zdaniem jest bardzo podobna. Dużo zależy od tego, jak ona jest podana, przygotowana. No u nas lejemy więcej tej wody, więc ona też już naturalnie będzie trochę inaczej smakować, niż jak będziemy mieli tą porcję espresso krótszą, szybko podaną czy z lepszej jakości ekspresu gdzieś, nie? A tak dobra, to teraz zapytam o inne kawy, czyli tak zwane kawy białe. Mhm. E, czy mam na myśli tutaj kawę e, właśnie... Cappuccino. Czym się różni? Latte macchiato, latte cappuccino, macchiato, tak. latte, prawda? Czym to się różni od siebie, tak? Jakby... Jak jedziemy do Włoch, tak. to w barze nigdy nie zamawiamy latte. Bo latte to jest mleko, więc jak zamówisz mleko, to dostaniesz mleko bez kawy. Natomiast faktycznie są te latte macchiato, no to są kawy takie, które my znamy tak naprawdę. Kawę latte, o właśnie, tak pewnie e, tak, no, powiedzieć. Powiedzmy, nie? Tam jest, y, pierwsze co to jest macchiato, nie? Bo macchiato to, jest, to jest poplamiony, ale y, pytanie jest zawsze takie, co chcemy plamić, nie? Bo jeżeli mamy lat, y, latte macchiato, to jest y, mleko poplamione kawą, a jak zamówimy mm-hmm. samo macchiato, to dostaniemy porcję espresso, która będzie miała dolone mleko, nie? Aha, no y, więc jest też taka opcja. Y, u nas też już weszliśmy w taki tryb, y, że bardzo często na przykład cappuccino jest robione z obrazkami, nie? Robią te wzorki na kawach, a tam y, oni to robią często w takich zwykłych barach na szybko, więc jak się idzie do takiego włoskiego baru, gdzie chodzą Włosi, to nie przejmują się, po prostu nalewają to mleko spienione i już. Natomiast jest ta kultura, że yy, mleko dodaje się do kawy, to są kawy śniadaniowe, że do tej 12, do obiadu, nie? że po obiedzie już, po tej porze obiadowej nie pije się kawy z mlekiem i to ma taki ciekawy wy- wymiar. Ja się z tym spotkałem, dlaczego tak się robi, yy, że mleko jest po prostu kaloryczne i ciężkie. Mhm. I jak masz taką wysoką temperaturę, jak tam jest, yy, to do produktów mlecznych, one będą się ciążyć, a kawa macie tak odświeżać, pobudzać i, i to po prostu im się nie łączy, nie? Więc ja spotkałem się z takim tłumaczeniem i faktycznie, jak zacząłem to praktykować, to się osobiście czułem lepiej, że na przykład, jak jest południe, to nie jem lodów, które są na mleku, tylko bardziej sorbety albo gra, granite. Granita sycyliana jest doskonała. A co to jest? To są po prostu, powiedzmy, sok z owoców z takim kruszonym lodem. To się robi na dwa sposoby, albo się zamraża sok faktycznie, mm-hmm. albo się po prostu robi lód taki kruszony, tak jakbyśmy z blendera mieli taki po prostu śnieg trochę, nie? I to zalali sokiem, sokiem albo owocowym, to nie musi być owocowy sok, są też czekoladowe, mogą być podobno, ale ja najbardziej lubię takie najbardziej odświeżające, czyli na przykład cytryna, jakaś limonka. Tak A także się tak pytam, no, na przykład, czy rzeczywiście jest to prawdą, że no. jeżeli ktoś na przykład zamówiłby powiedzmy, no... No nie sądzę, że Włoch na pewno nie, ale powiedzmy ktoś z Polski, z Europy, prawda, tak. poza Włokę, no ale nie zamówił na przykład kawę, yy, prawda, latte albo... Po południu. Tak, po południu, tak. dokładnie. Jak by to wyglądało, tak? Czy masz jakąś anegdotę z tym związaną na przykład? Mam, tylko nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć. <laughs> nie, ja osobiście nigdy nie zamawiałem, bo tak jak mówię, wszedłem w tą praktykę i kultury i faktycznie zacząłem odnajdywać, że to jest, to ma sens. 
We Włoszech zależy od miejsca oczywiście, gdzie byśmy zamówili. Rzym na przykład, stolica. Tam jest taka masa turystów, że wiele zasad, które normalnie nie funkcjonują w innych mniejszych miasteczkach albo na Sycylii, one w Rzymie po prostu działają, że można zamawiać pizzę o dowolnej porze, można kawę, jaką się chce zamawiać o dowolnej porze i to przechodzi bez echa, no bo są przyzwyczajeni już do tłumów turystów, więc tam nawet skrzywo nie spojrzą, ale już jak się troszeczkę za Rzym pojedzie i to współbrat miał taką przygodę, że chyba był z tego co pamiętam w Castel Gandolfo i zamawiali kawę, chciał zamówić właśnie cappuccino i ten kelner tak naskoczył na niego i co, może jeszcze rogalika do tego do śniadania? A on powiedział, no, poproszę. I ten kelner taki zbity z tropu poszedł, mu przyniósł, nie? A była chyba 15, coś takiego. Nie, bo faktycznie w jakichś tam miejscach, no to, to jest jakoś tak kulturowo nietrawione, ale to zależy od miejsca, od, od człowieka, którego się spotka. No jak widzą, że jest turysta, to tak czasami, a to nie nasz. Ale to patrzą pogardliwie na to, czy patrzą tak, że, a dobra. Nie wiem szczerze, wydaje mi się, że no, niektórzy tak, niektórzy patrzą po, pogardliwie, że co to w ogóle ma być, nie? No ale to tak jak, jak nie wiem, jakby dodawać ketchup do pizzy, nie? Albo coś tam, trochę w takim klimacie oni to odbierają niektórzy, a inni zupełnie chcesz taką pić, to pij. Nie? A co na przykład tam wygłuszę na przykład kawę, jak to nazwijmy deserowe, czyli na przykład, nie wiem, nie mówię o kopocino, czy takich klasycznych kawach, tylko na przykład kawa, nie wiem, z lodami, prawda? Takie jak u nas są na przykład nieraz, tak? Takie trapę, czy coś trape, takiego? Trapę, takie tego typu, no, 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 coś takiego, tak? Nie wiem, <grym> nigdy się nie spotkałem, ale ja nigdy nie, nie piłem takich, takich kaw. Też chodziłem do barów bardziej dla Włochów, nie mhm. dla turystów. Bo w Rzymie też można pójść do Starbucksa oczywiście, nie? No tak, tak. Ale, ale pytanie po co? Pytanie po co? Ja do dzisiaj się zastanawiam, po co w ogóle Starbucks jest w Rzymie. Gdzie można po prostu taniej i bardzo dobrej jakości kawy na każdym rogu kupić. Nawet y, kiedyś miałem taką przygodę, że sobie siedziałem tam na ławce, nagrywałem jakiś film i podeszła jakaś parka, chciała usiąść i słyszę, rozmawiałem po polsku. No to zagadałem do nich i pytają mnie, gdzie tutaj można wypić dobrą kawę. Ja mówię, no wszędzie, gdzie? Tam w każdym barze podają dobrą kawę zasadniczo, ale y, normalnie nie spotkałem jakoś, może są takie regiony albo. No, czy Włosi piją takie kawy? Nie mam, nie mam pewności. Nie spotkałem się z tym, yy, ale też no, nie, nie jestem specjalistą, który by powiedział, że nie ma takich przypadków. A tak, że tak powiem, powiedz mi taką rzecz, a w domu na przykład, jak kojarzę oczywiście, yy, Włosi jaką kawę piją? Znaczy, czy mają kawiarki, kawiarki na przykład yy, tego typu rzeczy, jak to wygląda, tak? W domu typowo, nie że yy, bardzo tylko... To się podaje, że Moka nazywa, nie? To jest taka makinetka. Taka, makinetka. makinetka to jest tak. Yy, to jest taka wiarka, taka, którą się na gazie stawia. Tak, ale ty najczęściej to tak, jest tak, tak, filmy. Tak, tak, tak. Zresztą tak, tak. mam w domu. No, są różne, nie? Ale ten, yy, wiadomo, że na dole jest ta woda, skręca się to tam. Tak, to dokładnie. Kawa, się przelewa, to, yy, to jest dość popularne. Na tyle to jest popularne, że praktycznie we wszystkich takich parketach typu, nie wiem, Herbure Express, jakieś inne tam, Coop jest i inne takie markety. Pewek jest w ogóle we Włoszech. Pewek? O, tak z taką flagą włoską jest, jest normalnie, oni to pełek czytają, no w na EU, tak. ale można przy kasie kupić części zamienne do tych, tych yy, yy, właśnie... Te kawiarki, ta, 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 te makiny są ta, drogie, tanie, tak na nasze? Nie są jakieś wybitnie drogie, raczej myślę, że każdego stać na to, żeby sobie kupić taką maszynkę. Nie pamiętam teraz dokładnie ceny, więc strzelałbym, więc to ten. Ale to są dość powszechne produkty i są, są gdzieś tam używane. Natomiast wielu Włochów, no to przede wszystkim pije kawę na mieście, no bo jak ona tam kosztuje euro, tak, to tak. gdzieś po drodze do pracy mają swoje ulubione knajpki. I można taki zestaw śniadaniowy wtedy kupić na przykład za 2,50, nie? 2 euro 50 centów w niektórych miejscach, jak ktoś wie, gdzie to tam ten. Bo jak się pójdzie pod fontannę di Trevi, to wiadomo, że to, to się zapłaci, tak? zapłaci się 7 euro za taki sam zestaw. Dokładnie, nie? ale to jest jakby. To już pod turystów jest robione, nie? Więc tak, no, robi się te, używają tych, yy, tych kawiarek, yy, to jest bardzo modne, yy, no i tak bym to, tak bym to podsumował, A tak, jeżeli się, chodzi... 
No, także się zapytam, czy na przykład jeżeli, bo ono było właśnie też słyną, prawda, w pizzy tam z rzeczy takich typowo z pasta na przykład, tak, czy makaronu i tak dalej, czy oni do tego na przykład, czy oni piją kawę przed, po, jak to wygląda? Hmm. Czy w ogóle to się pije zawsze, nie? Ale yy, nie. Jak na przykład mi pizzę, to czy to się jest, czy na przykład do tego kawy, jak mówię, nie mówię do o jedzenia, kawy, nie, oczywiście. Do jedzenia, nie, nie. Czy do jedzenia się nie, nie pije kawy po jedzeniu. Bo u nas się ten co właśnie pije do jedzenia. U nas tak. No to, ale bo chciałem... Polacy traktują kawę jak kompot trochę, nie? Albo inne napoje tego typu, że u nas się herbatę pije do, do posiłku, czy kawę się pije do posiłku. Yy, oni tak nie traktują tej kawy, no poza tym jak mamy espresso, które ma te, powiedzmy te 30 ml, no to, to jest na, na raz, nie? Na raz, tak, tak. Więc tak, tak, tak. ja na przykład, no, nie, nie wiem czy tak jest, moja teoria jest taka, bo ja tak brałem na przykład wodę, bo ta woda najczęściej jak się zamawia, no to jest unlimited, nie? Można ją do, dobierać sobie ile się chce i rano po prostu jak się napije tego szota espresso, to chce się jeszcze napić wody, no i wtedy jedną, drugą szklankę można sobie poprosić i dają na przykład w gratisie, nie? Więc y, tam się jako taką kropkę nad i raczej pije kawę, nie? Że nie, nie pije się do posiłku, no bo to nie ma takiego sensu, poza tym te smaki teraz będą się mhm. mieszać, nie? A tu mamy dobre smaki, nie wiem, tej pizzy, tej pasty, bo dodajemy konkretnych składników, e, bo sera możemy dodać, nie? A tą kawę na przykład tak, tak. takie powiedzmy bardziej deserowe, czyli te kawy śniadaniowe, tak? Mhm. To na przykład, czy coś tam się zamawia do tego... Yy, no to, jak to, bo to akurat trzy prosi, że tak powiem, żeby tam nie, było... No tak, 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 to tak jak wspominaliśmy wcześniej, nie? Czyli może być to cornetto yy, z jakimś tam czymś w środku. Yy, mogą być to jakieś inne ciasta teoretycznie, nie? Są jakieś takie placki różne. My tam mieliśmy w domu na przykład nieraz yy, jabłecznik. Ale w domu na przykład bardzo często spotykałem się wśród Włochów, że oni jedzą herbatniki na przykład. Do kawy. Yy, tak, ale na śniadanie. Nie? Mhm. To są herbat, herbatniki albo jakieś inne takie truchle ciasteczka i piją yy, sobie kawkę, jak w domu są. Nie? No bo na mieście jak idziesz, to możesz sobie właśnie takie kon, konetto. Bo to też jest tak, nie? że yy, to się tak kojarzy z tym śniadaniem włoskim, że to jedzą sobie takiego rogala fajnego z czymś tam, ale to jest też niecodzienne. Nie? że tam no może raz w tygodniu sobie zahaczą o, o takie miejsce, a tak to y, na przykład y, właśnie jedzą sobie jakieś herbatniki na śniadanie, no to zależy też od zwyczajów miejscowych. Z płotkami śniadaniowymi się spotkałem też, y, to tacy starsi Włosi w Palermo, y, oni zaczynali się zawsze od płotku śniadaniowego. Mm, czy w tak. no, a potem kawka. Czy później kawa. Tak, to Czyli kawa jest jakby na fotem, tak? No, tak, tak oni, taki mieli zwyczaj. A nie? powiedz mi jeszcze taką, że tak pod koniec już, bo już będziemy kończyć. Jeszcze, jeszcze wracając do tego, że mm. pytasz, kiedy się pije kawę, to właśnie jest to, że w Włosi yy, no, każdy trochę sam decyduje, kiedy, kiedy pije kawę, nie? To kiedy pije, jaką pije, jaka jest jego ulubiona, więc pewnie się spotka Włochów, którzy piją przed posiłkiem, są tacy, co piją po posiłku, mm. to pewnie będzie bardzo różne. Nie spotkałem się, żeby w trakcie posiłku, no poza tymi śniadaniowymi, nie? No bo to jest jakby taki napój, wtedy, czy te mleczne kawy yy, do, do rogalika, no to wiadomo, że to się je, przepija. Tak. Ja też we Włoszech tym segmentem, jeżeli wiesz oczywiście o tym, z tym segmentem tak zwanych kaw yy, speciality, czyli mam tu na myśli to, że na przykład w Warszawie, uh -huh. powiedzmy, chyba w ogóle w Polsce, w Opolu na przykład też są, jest mnóstwo tych yy, różnego rodzaju, uh -huh. prawda, firm. Yy, które to sprzedają, na przykład Hasbis, prawda, jakieś inne. Tak, tak, Czy tutaj tak, we Włoszech tak. to jest popularne, tak? Czy są popularne na przykład takie rzeczy jak na przykład Coffee Desk, uh -huh. powiedzmy, tak? Czyli miejsce, gdzie możesz kupić tych, te kawy speciality, które oni sami też produkują, tak? Bo wiem, że są na przykład Lapiegioni, na przykład to jest uh -huh. kawa speciality, ale czy oni to jest popularne? Uh -huh. Przyznam, że ja się tym nie interesowałem, uh -huh. jeżeli chodzi o jakieś takie produkty premium speciality. Tak, premium yy, speciality tego typu. Nie zastanawiałem się nad tym. Tak jak mówię, w wielu miejscach jest tak, że jak się przychodzi do kawiarni, to ja nawet nie wiem skąd to są te ziarna. W Polsce często Aha. jest jakieś takie określenie, że wchodzi się, jest na przykład na szyldzie, że mamy kawę z tej, z tej firmy, nie? Tak, yy, tak, tak, tak. Bardzo tak, często tak. jest to tak reklamowane. Natomiast w tych barach yy, no często jest nie do końca wiadomo, co to są za ziarna, że właśnie włosi się tym tak na co dzień yy, mniej chyba tym trochę przejmują. Na pewno są osoby, które są bardziej wtajemniczone, zainteresowane jakimiś specjalnymi kawami yy, i te, to funkcjonuje yy, jakoś bardziej. No, tak bym to chyba... Bo ja na przykład słyszałem też, że powiedzmy do tego jest na przykład dodawane, czy, czy wiesz może o tym, 
Nadawany jest y, trochę do busty, na przykład, nie? Nie znam się na tych mieszkach, mieszkach dokładnie, więc... To jest mieszanka, więc, 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 i... No tak, 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 tak. Arabika, Robusta. Arabika i Robusta, tak? No to, to na tej zasadzie, tak? Tak. Mm. Tak, szukam No, są różne inne te rzeczy, typu długość palenia, na przykład tak, którą pijemy, to jest medium, nie? Średnio palona. No właśnie jak właśnie wypalają tą kawę, tak? Bo jest tak zwane palenie włoskie, czyli to mocne takie palenie, nie? Jest mocne palenie, ale to też zależy z tego, co wiem od regionu. Ja nie jestem tym takim specjalistą, żeby się wypowiedzieć. Z tego co wiem, to im wagi na południe, to jest mocniej wypalone. Tak, jest, to jest, jest, podobno, jest podobno taka, taka zależność, że preferują taką kawę. No faktycznie gdzieś to tam, tam jakoś tak funkcjonuje, nie? No dobra, to w takim razie to A, chyba na tyle. Nie, życzymy dobrej kawki. Tak, życzymy dobrej kawki. Szczęść Boże. Szczęść Boże.